pada saat kita nyalakan ya tampil oke okay. dia sudah tampil dan dia berkedip seperti ini dia normal tapi saat kita tunggu dulu nah kalau teman-teman dengar dia ternyata problemnya ada bunyi tut 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 teman-teman ya dan ini membuat saya sedikit bingung ya dengung desis noise dan apapun itu tidak ada teman-teman jadi bersih Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan YouTube, masih dengan saya teknisi amatir. Oke teman-teman, jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah ngeklik video ini. Jadi kondisi sekarang hujan teman-teman, jadi mungkin kalau suara saya agak kurang terdengar, jadi mohon maaf. Nah di video ini teman-teman, saya mau sedikit sharing. Kebetulan saya sedang ngerjakan mini amplifier di dalam box ini box kali 6 jadi kendalanya seperti apa jadi kendalanya masih berkaitan dengan mp3 bluetooth player teman-teman jadi kendalanya ini itu mp3 bluetooth playernya itu pada saat saya nyalakan dia ada bunyi tut 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 selama beberapa detik terus menerus teman-teman jadi seperti apa bunyinya jadi kita langsung aja cek videonya. Oh ya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan di like, di share ke yang lainnya biar yang lainnya juga tahu teman-teman ya. Siapa tahu teman-teman punya masalah yang sama, kita bisa sharing bareng-bareng. Oke, langsung aja. Oke, jadi ini dia. Ini adalah box amplifier atau mini amplifier. Di sini saya pakai kit. PAM8403 dengan MP3 Bluetooth Player Jadi sesuai dengan yang saya bilang di awal tadi Pada saat kita nyalakan Ini ya Tampil Oke okay. Dia sudah tampil Dan dia berkedip seperti ini Dia normal Tapi saat Kita tunggu dulu Nah, kalau teman-teman dengar Nah, dia ada bunyi seperti itu terus-menerus, teman-teman. Coba saya besarkan volumenya. Dia ada bunyi tut. Nah, seperti itu ya. Jadi, itu menurut saya sangat mengganggu sekali. Jadi, setelah saya cek, ini kita buka dalamnya. Seperti apa? Jadi, dalamnya seperti ini. Saya pakai baterai. Baterai 18650. Dua biji, saya paralel. Ini. Nah, jadi permasalahannya sebenarnya ada di sini, teman-teman. Saya fokuskan lagi ya, biar teman-teman jelas semua. Seperti yang di video saya sebelum-sebelumnya, itu untuk meminimalisir dengung atau noise di bagian IC regulator 7805. Nah, ini dia IC 7805. Saya ambil ini pinset dulu. Nah, IC7805 ini karena di sini saya supply pakai baterai 3,7 volt, 2 biji. Di sini saya tambahkan dioda dan elko dengan nilai 2216 volt. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ini untuk dioda, bagian katoda saya hubungkan ke kaki nomor 3 atau pin out dari IC7805 ini. Dan yang anodanya ini saya hubungkan ke bagian positif setelah saklar teman-teman. Nah jadi seperti itu. Tapi pada saat kita nyalakan lagi seperti tadi. Dia ada bunyi tut, tut, tut selama beberapa detik. Dan dia terus menerus seperti itu teman-teman. Dan itu sangat mengganggu sekali. Tetapi sebelumnya. Sebelumnya pada saat ini belum saya charge secara full. Baterainya itu dia awalnya mati hidup mati hidup teman-teman. Jadi saat saya hidupkan seperti tadi itu dia tidak bunyi tut tut tut. Tapi pada saat saya nyalakan seperti ini, nih seperti ini. Nah, 
Nah, ini satu kedipan, kedipan kelima dia langsung mati, teman-teman. Kedipan kelima dia langsung mati. Itu dikarenakan uh, baterai ini kondisi belum full atau di bawah dari 3,7 volt. Dan itu memang uh, saat saya pasang itu memang keadaan baterai sekitar 3,6 dan itu yang menyebabkan MP3 Bluetooth ini dia setelah kedipan kelima dia langsung mati langsung mati dan kita harus pencet lagi kita nyalakan lagi sama seperti tadi kedip lima kali langsung mati lagi tetapi pada saat sudah saya charge sampai full ini sampai ini sudah full ini ya sekitar 4 volt 4 volt 4,1 dia ternyata Problemnya ada bunyi tut-tut-tut teman-teman ya. Dan ini membuat saya sedikit bingung ya. Jadi kita akan coba eliminasi satu persatu. Jadi saya curiga itu di bagian komponen ini teman-teman. Komponen tambahan seperti ini. Jadi saya akan coba lepas bagian komponen dioda dan elko ini teman-teman. Sebenarnya teman-teman kalau ingin meminimalisir dengung selain dengan cara yang ini. Itu sebenarnya ada juga kit MP3 Bluetooth yang memang benar-benar uh, sudah minim sekali dengan dengung teman-teman. Jadi ini tak lepas dulu ya. Ini ya. Tak lepas dulu. Oke yang positif Elko sudah terlepas. Ini mohon maaf teman-teman ya kalau saya sedikit agak banyak cerita. Soalnya memang kendalanya benar-benar seperti ini. Ini ya dioda IN4007 yang saya gunakan ini masih baru normal dan ini positifnya yang negatifnya saya sambungkan di sebelah sini kita lepas yang negatif oke negatifnya sudah terlepas elko nya jadi kita tidak akan menggunakan ini ya dan cara saya mengatasinya seperti ini teman teman Ternyata setelah saya lepas dan ini saya pasang lagi ke sebelah sini. Pin out nomor 3. Kita pasang lagi teman-teman. Ini agak susah ya. Ya oke okay. sudah terpasang teman-teman ya. Nih. Sudah terpasang jadi jalur positif dari setelah saklar, saklar di sebelah sini. Saya langsung sambungkan ke pin out di IC7805. Jadi kita akan coba tanpa menggunakan komponen filter elko dan dioda. Jadi elko nya itu sebagai filter. Dan kita coba bismillahirrahmanirrahim. Apakah sudah bisa normal lagi? The Bluetooth device is ready to pair. Oke, okay, sudah. Ini kita tunggu apakah dia masih ada bunyi tatitut tatitut lagi. Oke. Okay. Sejauh ini tidak ada. Oke, okay, tidak ada teman-teman. Hilang ya. Oke. Okay. Hilang ya. Alhamdulillah. Jadi penyakitnya itu ada di komponen ini teman-teman. Jadi misalkan teman-teman yang mengikuti video saya, di video sebelum-sebelumnya itu pernah saya gunakan, ini untuk meminimalisir dengung. Tetapi ada di beberapa MP3 player, dia tidak mau e, dihubungkan dengan komponen seperti ini teman-teman. Meskipun dia satu jenis, maksud, maksudnya satu jenis seperti ini juga teman-teman ya. Ini saya punya yang lebih kecil lagi. Nah, ini ini sama seperti ini teman-teman saya nyalakan nih The Bluetooth device is ready to pair. nah dia sama yang ini itu tanpa komponen ini juga teman-teman tanpa komponen ini juga tetapi di video saya yang ini nah kalau teman-teman lihat di video ini itu saya gunakan komponen Dioda dan Elko teman-teman Dia normal Dia normal teman-teman Tanpa ada dengung Dan tanpa ada tatitut-tatitut Seperti yang 
kasus yang ini tadi teman-teman dan kalau kita bongkar nah di sini saya pakai satu baterai aja di sini nggak ada saya tambahkan dioda maupun elko nih kalau teman-teman lihat nggak ada dioda dan elko ya bersih ya jadi cuma ada kit pump baterai sama modul TP4056 saklar dan modul bluetooth itu sendiri ya nah jadi itu teman-teman sedikit sharing dari saya Mungkin teman-teman yang punya keluhan atau kendala seperti Misalkan ini kan ada kedipannya teman-teman Nah ini kita hitung aja misalnya ini kedipan pertama Kedua, ketiga, keempat, kelima Nah pada saat kedipan kelima dia mati Itu berarti baterainya tegangannya kurang teman-teman Jadi teman-teman harus mencharge dulu Atau Solusinya yang kedua teman-teman harus melepas komponen seperti ini Misalnya teman-teman memasangkan komponen seperti ini Nah jadi seperti itu teman-teman Dan ini saat saya putarkan dengan lagu Ini tidak ada dengung sama sekali teman-teman ya Tidak ada dengung sama sekali Dengung Dengung, desis, noise dan apapun itu tidak ada teman-teman Jadi bersih Nah itu tadi Jadi ada beberapa MP3 player bluetooth Yang memang uh, Kita perlukan komponen tambahan Untuk meminimalisir dengung Dan ada juga beberapa yang tidak memerlukan Komponen tambahan seperti ini Untuk meminimalisir dengung Ataupun malah membuat Kasus yang lainnya teman-teman Nah jadi ini kan berdasarkan pengalaman kita secara langsung Kita sudah bisa Mengetahuinya Oh ternyata Ada beberapa MP3 Bluetooth yang tidak memerlukan komponen tambahan untuk meminimalisir dengung. Ini sudah tidak ada dengungnya sama sekali, teman-teman. Ini sudah tidak ada dengungnya sama sekali. Ya. Nah, jadi seperti ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang saya rasa pasti ada teman-teman juga yang bertanya-tanya atau ada yang pernah mengalami kok setelah dinyalakan kedip-kedip seperti ini selama 5 detik atau 5 kali kedipan seperti ini terus dia mati mp3 nya mati atau pada saat seperti ini sudah dinyalakan ada bunyi tut 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 seperti tadi nah bisa jadi teman-teman memasang komponen ini tadi silahkan teman-teman lepas dan teman-teman coba sendiri jadi ini sudah saya buktikan jadi sebenarnya tidak masalah teman-teman kalau misalnya teman-teman ingin memasangkan Komponen seperti ini jika memang diperlukan untuk meminimalisir dengung atau noise Tidak masalah malah bagus Kalau e, dirasa menimbulkan kasus yang lain Bisa teman-teman lepas saja dan teman-teman bandingkan Nah jadi awalnya itu saya bingung teman-teman Kok bisa ternyata setelah saya cabut komponen dioda dan elko Dia normal kembali Nah jadi seperti ini teman-teman sharing Uh, seputar MP3 Bluetooth player Jadi, oh iya ada satu lagi Misalkan kalau teman-teman menggunakan power amplifier dengan daya yang besar Contohnya ya seperti PAM8610 misalnya PAM8610 atau yang lainnya Atau di OCL 150W atau yang lainnya Teman-teman kalau ingin meminimalisir dengungnya Itu bisa teman-teman pisah sumber tegangannya Kalau ini kan saya jadikan satu Karena di sini saya pakai baterai aja Nah kalau misalnya di OCL 150 Watt itu teman-teman bisa ambilkan menggunakan e, tegangan ekstra ataupun dengan trafo lainnya teman-teman Nah jadi tega, intinya itu tegangan supply ke MP3 Bluetooth player ini dipisah Jangan dijadikan satu dengan supply utamanya Nah kalau ini, ini saya supply saat jadi satu dengan baterai dan tidak ada dengung sama sekali maupun noise jadi bisa teman-teman jadikan apa ya acuan atau sebagai sharing-sharing aja teman-teman kita saling berbagi. Misalnya kalau ada teman-teman punya pendapat yang lainnya silahkan tambahkan saja di kolom komentar biar yang lainnya bisa tahu juga untuk mengatasi masalah-masalah yang ada pada MP3 Bluetooth player seperti ini. Nah oke teman-teman ini udah panjang lebar banget saya anu ya apa ngobrol. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Ya mudah-mudahan bisa menjadi contoh juga dan mengatasi masalah yang ada pada MP3 Bluetooth teman-teman semua. Terutama di MP3 Bluetooth teman-teman yang teman-teman pasang di kit 
atau mini amplifier dengan box seperti ini tentunya menggunakan kit seperti PAM 8610 maupun 8403 oke teman-teman ya mungkin cukup sekian untuk video kita kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan apabila ada salah kata saya minta maaf teman-teman silahkan dikoreksi saja di kolom komentar oke saya teknisi amatir disambung di lain waktu lagi saya undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you